いわゆる国の借金と戦争後編なおこの音声は三橋貴明本人のものではありません以前日銀か財務省どちらか忘れましたの官僚と話した際に政府の国債発行はまかりならない戦争になる実際高橋惠清の国債増発が戦争を引き起こしハイパーインフレーションを引き起こしたと力説されは高橋惠清は1936年の226事件で暗殺されシナ事変が始まったのはその翌年でインフレ率は1944年まで大したことはなく45年でも 50% 程度で46年の 600% のインフレは米軍の爆撃で供給能力を破壊し尽くされたためでしかもハイパーインフレインフレ率年利1万 3000% でも何でもなかったじゃないですかと反論したわけですがその際になんで国債発行と戦争を結びつけているんだアホかこいつと思いましたもう一つ以前からの疑問なのですが共産党をはじめとするいわゆる左派勢力は口では社会保障社会保障と言っておきながらなぜ国債発行に反対するしかも共産党は労働者が潤う公共事業にまで反対するってバカじゃないのと疑問を抱き続けてきましたちなみに昨日のエントリーの末尾に書いたそして2つ目こちらも戦争に関わっているわけですがこちらの方がより深刻ですについて経済学ではないかと思った方が少なくないでしょうが外れです経済学は確かに財政均衡主義ですがそれは昨日の王国交際の延長線上にある話ですそれでは日本の財政拡大国債発行を阻む2つ目の理由は何なのでしょうか答えはこちら佐藤賢治平和主義は貧困への道または台米従属の爽快な末路佐藤先生の「平和主義は」の内容を日本で最も早く知ったのはおそらく我々三橋経済塾生だと思います今年の7月に佐藤先生に経済塾のゲスト講師としてご登壇いただいたのです講演後に衝撃的な光景を私は目にしましたなんと三橋経済塾史上初めてゲスト講師に対する質問が出なかったのです佐藤先生の講演内容がおかしかったといった話ではなくあまりにも衝撃的な真実を知らされ誰もが愕然としてしまったのでございます9月14日のフロントジャパン桜でも佐藤先生が本書の前半部について語っていますフロントジャパン桜平和主義は貧困への道緊縮財政の真の原因ほか財政法の第4条に以下の文章があります第4条国の歳出は公債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければならないただし公共事業費出資金及び貸付金の財源については国会の議決を得た金額の範囲内で公債を発行しまたは借入金をなすことができる公共事業費の話は今日は脇に置き問題は前半部です国の歳出は公債または借入金以外の歳入をもってその財源としなければならないつまりはプライマリーバランスを維持せよという話でございますな上記の財政法第4条は実は日本国憲法と不正合になっています日本国憲法の第85条には以下の条文があるのです第85条国費を支出しまたは国が債務を負担するには国会の議決に基づくことを必要とする憲法では政府は国会の議決があれば債務を負担することが可能になっているところが財政法では交際や借入金禁止となっているなぜ憲法は法律の上位法のはずなのですが実は財政法の上位法は憲法第85条ではないのです憲法9条です日本国憲法第9条日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する2全校の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の公選権はこれを認めない財政法の条文は日本政府に憲法9条を守らせるためにこそ上記の通りとなっているのでございますそんなバカなと言いたい方がいるでしょうが昨日のエントリーで解説した通り戦争には交際発行が必須です特に軍事革命を得た以降の世界は戦争遂行のためには政府が借り入れをしてでも軍事力を強化し敵と戦わなければならないのです戦争が勃発したとしてあちょっと待ってお金が貯まっていないから攻めるのを待ってくれないかななどといったところで敵国は聞いてくれません交際を発行してでも資金を調達し軍備を揃えなければ自国は蹂躙されるだけですというわけで戦争のためには交際発行が不可欠なのです
ということは逆に交際発行を不可能にしてしまえば国家が戦争に突入することはなくなるのではもう一度そんなバカなと思われた方が多いでしょうが平和主義は貧困の道または対米従属の爽快な末路から引用しますページ44大蔵省現財務省主計局法規課長としてこの法律の直接的な起案者となった平井平次も第4条の意義について以下のように解説したとか戦争と交際がいかに密接不利の関係にあるかは各国の歴史を紐解くまでもなく我が国の歴史を見ても交際なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである交際のないところに戦争はないと断言しうるのであるしたがって本条はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書き保障せんとするものとも言いうるお分かりでしょう日本の国の借金側の根底にはとにかく戦争はしたくないそのためには政府の交際発行を不可能にすればいいという平和主義の発想があるのですとなるといわゆる左派勢力が国際発行を嫌悪する理由も理解できますあるいは冒頭の官僚のレトリックも財政法の精神からしてみればむしろ当然という話になるわけですしかも厄介なことにいわゆる左派勢力の反対側の人々いわゆる保守勢力としておきましょうは対米従属主義ですアメリカに寄り添うことこそが日本を繁栄に導くと信じています彼らはアメリカから押し付けられたグローバリズムに疑問を持つことなく日本に導入しようとしていますグローバリズムは小さな政府路線であるため当然ながら財政均衡主義です右も左も緊縮財政あこりゃ困ったなという感じですがこれが日本の現実というわけですちなみに平和主義は貧困への道または対米従属の爽快な末路ではなぜこのような事態に至ったのかならばどうするべきかについても後半できちんと語られていますと言いますか後半部が本書の真骨頂のような気がしますがいずれにしても日本の財政均衡主義の根っこには平和主義があるという事実を我々は理解する必要があるのです私はあまり他の方の著書を批評したりはしないのですがあえて断言します本書は日本国民必読の書です。